están? Hoy les traigo tres arpegios para guitarristas intermedios. Tres arpegios algo elaborados con bastante movimiento en los dedos. Probablemente a un principiante se le puede complicar hacerlos. Sin embargo, si practicas mucho definitivamente te pueden salir. Y estos arpegios los puedes incorporar por ahí en tus canciones favoritas. O también usarlo como ejercicio para calentar los dedos o practicar. Siempre te van a dar mucha rapidez mientras más rápido los hagas. Muy bien. Si por ahora ves, se te hacen muy, eres intermedio o principiante y se te hacen muy fáciles, pues aquí te mando un súper saludo. Quiere decir que vas muy bien con la guitarra. ¿Ok? Empecemos. Sale, vale. Vamos a ir al grano con la guitarra directo al primer patrón para no perder tiempo. Y el primer patrón es bastante cortito, pero cuando los empalmas, escucha lo elaborado. El primer patrón lo vamos a poner en un sol. Como es la primera parte, es el bajo, siempre es la primera cuerda que tocas en el, en el arpegio. Y le empalmamos con la tercera cuerda, ¿no? En este caso, entonces sonaría... Ahí está el patrón. ¡Chan! Y si lo ves ahí un poquito más lento... ¿Ves? Ese es el patrón en sí. Puede parecer muy fácil, pero la idea es repetirlo constantemente. De, de esa manera sonaría así... ¿Ves qué elaborado se escucha? Entonces, otra vez, lentísimo. Ahí termina. Y ahora nomás repites. Fin. Muy bien. Tenemos el primer patrón. El siguiente ya empieza a ponerse un poquito más complicado. Ahí lo ves, lo vamos a hacer lento. Y arranca. Bajo, iniciando. ¿Vale? Y lo hacemos más lentito. Entonces, si lo hacemos en el sol es lo mismo pero el bajo inicia es la sexta cuerda Bastante confuso, la idea es que lo domines y te salga por automático. Ahí lo tienes, muy bien. El segundo patrón, ahí. Y el siguiente ya es algo más complicadito porque tienes que memorizar bastantes flechitas. El truco que yo siempre doy es memorízalo. Trata de enfocarte mucho cómo va el patroncito, o sea, lo memorizas en tu mente y ya te sale en automático. Si lo estás pensando arriba, abajo, abajo, arriba, abajo, abajo, te vas a hacer bolas. Empecemos en este. Y lo tenemos aquí, lo voy a hacer bastante lento para que lo agarren y va. Una vez más, más lento. Ya si lo haces rápido, mira cómo se escucha. ¿eh? ¿Ves? Ahí lo tienes. Entonces, una vez más lentito. Súper bueno para aprender, para practicar y ejercitar los dedos. Estos tres, como te digo, memorízalos. Por ahí te pueden salir diferentes. Si te salen diferentes pero se escucha bien, es que estás empezando a improvisar. Y por ahí ya te puedes abrir, vamos a llamarlo en un mundo de arpegios, donde alguno te va a gustar y se te va a quedar grabadísimo en la mente. Muy bien, espero les haya gustado el video. Sugerencias, otros ejercicios, quizá quieres ver arpegios para avanzados principiantes, otros arpegios para intermedios, déjalos aquí en la parte de abajo en los comentarios, siempre estoy muy al pendiente y puedo agarrar tu comentario y volverlo video. Nos vemos en el próximo video tutorial.